Hello, I'm Yanashi Levinsky and this is Military Mind. Armed conflicts, defense and security, land, sea and air, we've got you covered. Russian forces are intensifying their attacks on a Ukrainian airbase amid reports that Ukraine is set to receive F-16 fighter jets. The first of these jets are expected to arrive this month. Ukraine has not disclosed where the F-16s will be stationed, but Russia claims it targeted airfields last week, including the base at Starokostyantyniv, where they believe the jets might be housed. A spokesperson for the Ukrainian Air Force acknowledged that these strikes pose challenges, but assured that they will not prevent the delivery. On the front line, Ukrainian forces have been firing at limited Russian positions in houses and a forest area just north of Zhuravka, Sumy Oblast, less than two kilometers from the border. It is currently unclear whether Russian forces have established an enduring presence in these positions, potentially in preparation for a larger Russian offensive operation into Sumy Oblast. In the Kharkiv region, meanwhile, heavy fighting persists near Vovchansk and Lukyansi. The front in the region remains stable, with Russian forces lacking manpower and resources to move forward. In the east of the country, Russian forces are continuing their ground attacks in the Siversk direction, with the Russian Ministry of Defense claiming they have seized the settlement of Spirne. However, intense clashes are still ongoing on its outskirts. In addition, fighting continues near Chasivyar and Klishchivka, with Russian forces maintaining their ground attacks towards Toretsk. The Russians are patching up their gaping supply holes as best they can. They are removing a 73mm cannon known as the 2A28 Grom from a BMP armored vehicle to convert it into towed artillery. The Grom cannon, originally mounted on infantry fighting vehicles, now joins the Russian artillery arsenal, highlighting the misery of the so-called Second Army in the world. Yeah. <laughs> Все, давай там крат поднимаешь. Пальчик убери, пальцы убери. Ты ты, ты крути там крат. Крути, 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 сейчас он поднимется. Все, соответственно, со своих этих. Все, снялось. Все, наводчик, давай, работаешь. Сразу этот веревку так приготовить. Давай, давай, веревка, веревка, не надо так. Не надо, он откат делает все равно. Все. Не, 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 не надо там, выходи. Огонь. Еще одну заряди быстрее. Два беглых, давай. Есть? Огонь. Все, нормально работает. Все фиксируется. Как-то так. 
We now wish to highlight the daily operations of the 4th Operational Brigade Rubish of the National Guard of Ukraine. In a recent successful mission, they have managed to take three Russians prisoner. The brigade's publication details the operation, emphasizing that captured soldiers received immediate first aid. This report showcases the effectiveness and professionalism of Ukrainian reconnaissance units in their ongoing efforts to defend their homeland. Пацаны, поднимаемся, берем своих раненых и выдвигаемся. Руки не опускать. Да, да. Давай. Вперед. Мужики, без хуйни, отвечаю. Без хуйни все будет окей. Бегом, бегом, марш! Братан, окажу помощь Базарю. Только надо дойти, потому что сейчас ваши жена нас все разъебашат. Конечно, передавили нахуй и все. Тошнит. Где у тебя рана на какой стороне, чтобы я тебя поранее не пошел? 22 тысячи рублей зарплата у вас? А тут вы сколько получаете? 200 тысяч рублей. Сейчас. Не платят? А что так? По 5, по 6 месяцев не платят ничего. Мясо, да, мы уже поняли. Ну, а вы как бы, ну, что вы за деньги? В принципе, справедливо. У вас большинство формула такая? Это вы сами покупали или вам давали? Кому совсем хуёво, я ещё а, раз говорю. Совсем хуёво. Совсем хуёво. Показывай. Снимайся. Ствол мой у кого? Заберёшь? Я уезжаю? Да, да. Там 
And with this glimpse at Ukrainian combat operations, we end this episode of Military Mind. Next deployment at the same time tomorrow. And in the meantime, please stay with us here on TVP World.